。哎，老妹儿，干啥呢？哥告诉你个好事啊，哥接了个大生意，要去很远的地方，一时半会儿回不了家呢。那边信号不好，你没事别老给哥打电话啊，别让爸妈担心。哥给你寄那钱，自己省着点花，别啥都买。哥今天没回家过年，你跟爸妈说明天我一定回去。那那个，今天生日，哥也给你过不了。哥对不起你，回头给给你补上。啊，等哥回家。你摸完了，你是不是病了啊？我跟你说，你不舒服，你赶紧去医院呐！哎，我说你今天要死在这里，我还得给殡仪馆打电话。你不是真的发烧了吧？就，那你量体温吗？三十五度四，哎呦，没得事，没得事啊！快回去，回去啊，回去。
家庭母老。你看啊，我们的原民到了啊，这都是我们新到的志愿者，他给我们送来了口罩、新的防护服，还保障物资。真的、啊，谢谢大家。哎，等会儿，哎，校长，来来来，我给你盖上。你也没事。哎，注意防护啊。哎，校长，等会儿。哎，你我给你盖上啥子啊？这是我们社区的社工顶级户。哎，你好，我是志愿者张博文，你们辛苦了。你好，再量一下。三十六度四，你没事，注意好防护啊！啊，好，没事没事，注意防护啊！<笑>老弟，你你神经了吧你？小时候的邻居老，闹得那多人，外地人为了看大桥，才能去到。婆婆，谁呀、啊？张大姐，我和兔姐给你们煲了点鸡汤，还带了些牛奶放门口了。牛奶啊，鸡汤往车上喝。可是我婆婆现在烧得越来越重，她喝不下鸡汤啊。咱们什么时候能轮到核酸检测呀？马上就要排到咱们社区了，你不要着急。你们现在最要注意的是要注重营养，知道不？把心情调整好。哦，谢谢啊！加油，婆婆！加油，走了。弟弟弟，小丁儿，过来给你打针来了。小丁儿，弟弟弟，我。哎，玉子，没事啊。我也没事。弟弟，您得把口罩戴上啊！我在自己家里边戴什么口罩啊？您一个人自己在家可以不用戴，见着外人就得戴了。我这张脸见不得外人噻，不是、啊，是为了隔绝病毒。你是病毒，我不是病毒，咱们这是加强防护，您戴上吧，您戴上。不是病毒就进来吧，不戴不戴，进来进来。不是你听着，你要是不戴，我走了啊，我走了，我真走了啊。哎哎哎，你弟弟，您就，我求您了，您就戴上吧，你弟弟，啊。记住了，有钢丝的在上面啊，你爹爹。哎，这多好，帅！你等我。得嘞，那我我我进来了。就搁这儿吧。您平时打左胳膊还是右胳膊呀？右臂。右臂，右臂，好嘞。我虽然学过专业护理，但是给您爹爹您打针，我还是有点出的慌。你爹爹，咱打针了，手上把东西放下。这是什么呀？这本书花费了我一生的精力。张之洞，晓得吧？啊，知道。哎，正是因为有了他，才有了生平第一次起飞。陆汉铁路啊，汉阳早，张公地，开风起先河。李元洪啊，迷迷糊糊啊，就当上了临时政府大元帅，呃，也算是另类传奇吧。平时多读读历史啊，你就会明白，武汉啊
，是个很神奇的地方，啊。我们湖北人有可上九天揽月、下五洋捉鳖的韧劲啊！区区打个针，不要那么害怕。哎，都说武汉风光好，黄鹤楼啊，秦台，哎，东湖，要我说。武汉最亮丽的风景，就是武汉人噻。打完了，打完了。你这是哪出啊？你没看到群里面发的吗？有人问图姐什么时候才能做核酸检测，肯定是最近又有人感冒发烧了。整座小区全是病毒，我们已经快被病毒包围了。我看，咱俩呢不是死于新冠，而是死于你瞎折腾。你慢慢折腾吧，洗澡去吧。我疯了！气溶胶啊，气溶胶啊，老婆，你不知道吗？病毒是可以通过下水道扩散的。专家都说了，下水道里只要有水就没事儿。绝了你！你要洗澡还是要沐浴啊？都有。不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，开个皮皮，要拉粑粑。我拉个皮皮粑粑，老子脸子要神了。不可能吧？还两个礼拜才是预产期，那不是早产？那那个海里，你哪会给我炒八二块去跑啥？他跑得快啥？打电话，我打电话，打电话。说说说，我们家小佳要生了，这早产、哎，我求你了，你搞一辆车好不好？搞一辆车，我现在急需要把他送到医院去。啊，把脚蹬了，我马上联系啊。搞定了，搞定了，老婆。啊、来来来来来来，跟我一起来啊，深呼吸。那我们小区因为产妇要早产，我申请一辆救护车。我们给生活一个微笑，生活会还我们一首歌。老子不要过，老子要钱，找不钱。好好好好，我半分钟之前刚跟他打的电话。我跟你说，我一秒钟都不能。好好好好好，出来了。喂，老婆，老婆，我真的也是半分钟也等不了了。你这个人长时间还没有车来，他已经不行了，你知不知道？哎，你。我已经都联系上了，但是这个是要等一等的哈。哎，我跟你讲啊，你不要把我们的个人恩怨搞得其中啊。哎呀，快点！我跟你讲，他是无辜的，孩子是无辜的。这是人命关天的事啊！这是人命关天的事啊！那、啊、知道了，想得到。老子有死，我变鬼都放不过你。老子娃要是有死，我变鬼也放不过你。你让他深呼吸，你听到没有？打理又打理，你开个车来干什么？我生孩子。你拍个车来，拍个车来，我求你了，老婆，老婆。好，挂了，挂了，挂了。你女朋友，哎呦，别去了，别去了，走了，走了。哎呦，别去了，走了。不忙。跟我生孩子去。啊？跟我生孩子去。哈哈。不忙。哎呀，现在咱们社区有个产妇要早产的，开车送她去医院呀。快走。我是你，我是，我是，我是。恭喜啊，生了啊，母子平安，生了个儿子。谢谢你们，谢谢你们，感谢感谢，感谢医生，我感谢医生，感谢护士，感谢医生，我真的忙，感谢你们。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
我感谢你，我感谢你，我要儿子了，我要儿子了，走吧，我要儿子了，走吧。大哥，大哥，恭喜啊！恭喜恭喜小弟，小弟，我的礼物，我的礼物，小老干木板了，小弟。好，好，替你高兴，恭喜恭喜啊！谢谢你，非常感谢。唐芳，唐芳，唐芳，谢谢你啊！这回真的是蛮感谢的，伙计。唐芳，你跟圆圆说，只要下去一杆风，爸爸就会疼的。七年多前离的婚，不原因一直跟着我噻。离婚以后也没有什么联系，后来听说他再婚了，就没想到这次能在这里碰上。别扭毛线。别扭毛事，我就把他当成咱们范村沿社区的一个普通的居民噻、啊。现在武汉形势这么严峻，我阿姨还想得了那么多事。<笑>我们不是莫氏大人物，我们也做不了莫氏大事。现在武汉在堵截嘞。我们做好眼睛，该做的，就是为我们家人上分忧吧。嗯，柳儿现在给你打电话了吗？好、哦，这个孩子已经习惯没有妈妈的日子了。阿<笑>姐，嗯，如果疫情过去了，你最想干什么？陪女儿啊，回去给她做饭，做好吃的，每天换着花样的做。我呢，就是想给我妹回去补过个生日，回去多点时间陪我爸我妈。喂，老爸，老妈。哎，娇娇，这个武汉的疫情是越来越厉害呀。啊，没事儿，你放心吧。刚吃完饭，你婆婆在吗？你呀、啊，替我问候她，就说我谢谢她照顾你。哎，妈，我爸我妈问您好啊。啊，也替我问他们好啊。行了吧，我手机快没电了啊！我想不跟您说了啊，照顾好我妈啊，挂了啊，拜拜拜拜。您好点了吗？量体温了吗？哦，量了。多少度啊？嗯、呃，好像下去一点房的尤其是你们人有没有一个叫顶级货的人呢、啊？有，我，反正是哦，小伙子，你还认不认得我了？前两天你去我们那里买药的时候啊，啊，那个是我们盘点发现多少的两百二十块钱，你看一下，那是单子，这是钱，你点一下，谢谢啊。辛苦了哈，还跑这么老远送过来。前两天来买药的人实在是太多了，我们人手也不够。那一发现弄错了，就赶紧给你们送过来了。没有多大事儿，还麻烦你跑一趟。啊，那你们先忙，我先走了啊。谢谢嫂，辛苦了。
点事儿还特意跑一趟，哎，我们武汉人啊，就是这个样子嘞，性格是直来直去，没有那么多弯弯筋，对就是对了，错就是错了。是，还有就是，脾气暴，嗓门大。你说我的？<笑>哎，我们武汉人呢，告诉你哈，就是喜欢火。哎，火，什么是火？那个那话是怎么说的来着？讲啊，就叫走火，门门都倒进的火。哎，怎么成这样了呢？真笨。娇娇啊，娇娇，起来，吃几个饺子啊！我不用，我吃不下，我难受。说话又给您打轻了，正常，正常啊！毕竟你不是专业女护士。李丽丽，你儿女没在武汉工作吧？我从来都没见过呀。我的儿子，润生。我是学生倪润生，以状元成绩被北京大学录取的，还代表中国参加世界辩论大赛。我儿子现在为国家做着重要的事情，啊，这太厉害了吧！李爹爹，这可是咱们范松园之光啊！我从来没见您提起过，你也太低调了。这，小丁啊，啊，小丁，喂，我有件事情想求你。娇娇啊，妈弄了两冰块，你做个物理降温，我放在门口了啊。婆婆。我来有一个坏消息要告诉你，哈，你们两个现在啊都缺诊了，是阳性。哎呀，我现在还有一个好消息要告诉你，就是今夜腾出了一个床位噻。哎，你收拾收拾哈，我现在就过去。好的，谢谢谢谢。娇娇啊，娇娇，快起来，社区啊给我们争取到一张床位，车马上就来了，你快起来准备准备啊。起不来了，我进来了啊！我来帮你收拾。娇娇，快起来！太难受了，我不去。好不容易有张床位，来，快起来！哎呦，哎呀，先把口罩戴上啊！书记他们一会儿就来了啊！去哪儿啊？去医院，给咱们弄了一个床位。你先去，这回你先去啊！怎么换我了？啊，是换你了。宝宝不能没有妈妈啊！宝宝不能没有妈妈。来，我不是您先去吗？我没事儿，你先去。你看你都成这样了，来，穿袜子啊！哎呀，哎呀，娇娇，你行不行啊？来，你再撑一会儿啊，坐都坐不动了。来，哎，婆婆，鞋子到了，可以去来了。书记，我们来了啊，等等啊。放心啊，放心。
先开门啊！等一下啊！哎，娇娇，你听话，你干嘛呀？娇娇。去，娇娇，快开门，快快点了，自己都不等人了。等一下啊啊，这个病对老人最危险，对谁都危险。你怎么那么不听话呢？你这样杀孩子啊你！开门，我不许死我呀你！你要气死我呀你！嗯，你商量事儿呗。我还商量啥？那个什么，你爹他儿子想要给他送个排骨汤。他们夫妻俩好久都没见了，你爹爹多可怜啊，特别想他儿子。你们，你们通融一下，让他进来一趟，我一定做好消杀，放心。你爹爹的儿子是？啊、嗯？哪里有儿子了？怎么没儿子呀？人儿子可是北京大学的高材生，还代表咱们中国队去参加国际辩论大赛呢。这个是咱们范孙乐之光，这你都不知道。我跟你说个事情噻。李爹爹的儿子嘞，在十年前就因为车祸去世了。这你别吓我。我吓你么是啥？李爹爹就因为这个事情嘞。精神上就受了一些刺激，记忆力不太好了。他记得的喽，都是他儿子去世之前的事情。我儿子润凤昨天打电话来，说要回来看看我，那顺便还要给我带我爱喝的排骨味汤。太好了，<笑>我知道，咱们小区现在封闭了，你看看能不能帮帮。放他进来，我已经很久、很久没有看见他了。啥子意思啊？你在想啥子？那个时候肯定要上噻。听到我搞啥子？打电话、啊？看你爸爸，你个大骚货！喂，头发，是我。哎，长话短说啊，从今天开始，你们那里所有的食材送到我这来。社区里面所有欺负上班的邻居，还有你们社区工作者的一日三餐，我包了。不用噻，你照顾好你老婆孩子就好了
啊，我我自己冷静。莫见了鬼了，伙计，你莫强真了。我是个厨师，听懂了吗？物尽其用。他做一个人的饭也是做。做二百个人的饭一样的做，反正他带到屋头没得事就喊他做嘛，交给他你放心。好，那就先谢谢他。<笑>不客气。你说我们是不是该为这个社区做些什么？你舍得我去啦？记得要戴口罩。肉肉都给你吃。<笑>嗯，我一定会好好戴口罩的，放心。兄弟，小丁啊，哎，谢谢你为我请来了专业女护士啊。啥女护士？我之前看微信群里有人问谁会打针，我原来在护校学过，所以就来了。哦，哎，别的，哎，不好意思啊，我来吧。这是润生给您炖的排骨汤，你趁热喝了。润生来了，啊，他戴口罩没有啊？戴了，太好了。他说什么没有啊？他说，疫情期间啊，要您照顾好自己的身体，要戴口罩，勤洗手，啊，少吃糖，没事不能出门。他还说：“那你没事别老坐着写东西，对腰不好，起来活动活动，抻抻筋骨。这外面出不去，在家里溜达溜达也行。你爹爹，你就把我当儿子了。”你要是问了，烦了，就随时叫我。你要是想喝汤了，我随时给你炖。你爹
也送到医院里了吗？放心，子。是政府派给我们社区的滴滴社区保障师，人头送那个饭、药、特殊物资。你要是有需要的话，随时叫我们。哎呦，欢迎欢迎，谢谢你们啊！啊，忘了说问题了。哎呀，这魔方的，哎，我马上联系人。好，保障人员还是能够顺顺利利的，哎，就能把这个网红送过去哈。哦，好，好，好，放心吧。二号二七二三号楼六单元四零幺四。好多车故障啊！给他看看。好嘞，给你拿着。你拿着。那你拿着吧。你拿着。你拿着吧，你给我这个就行了啊。那你的。好嘞。小时候的民居楼，冇得那多人。外地人为了看大桥，才来。口罩戴好了。到。哈哈。汉阳门的人都可以坐船过汉口。汉阳门的花园。属于我们这些居家的人。冬天腊梅花，夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是马。冬天腊梅花，夏天石榴花。过路的看风景，居家的买清茶。刘哥，把那个水尽量扫干净一点，这样地不滑，不然老太太们下来就该滑倒了。啊，下来了。什么？铁丝儿背起来，不然的话容易滑到孩子。好了，好多了吧？好了，好了，都好了。这是祥子呀，祥子。怎么长这么高了？来，哎呀，够了。哎，原来你先瘦，你先胖的，你先不瘦了。
想在你觉得难过的时候，为你唱这首小小的歌。别怕忙碌的生活，偶尔超负荷，记得还有我一直陪着。夕阳城市，无数归人与过客。你有我的暖，我拥有你的热。家乡风，乌云蝴蝶都不可或缺。同城人间列车。战乱，候鸟去欢，小别后，便是小圆满。不管语言复杂，同舟共帆，万人高山，看你我结伴。我们在一起，不就是？的家人要安安稳稳，要安安整整。我们在一起，风风雨雨。这些当武汉人心目中的万能救命稻草，原型人物也来到了现场。疫情期间，我们每天做的都是跟居民买菜、买生活用品，还要买药。虽然我们做了很多，但是。隔离在家里的居民才是最大的贡献，因为有了他们的配合，我们才能打赢这场战役。谢谢你们。这是一个时代报告剧，没有装，真的是纯素颜。差不多有十分钟嘛，整个衣服好。起来够早吗？再一个，好，来，我们再领一次啊，再一个吧。来，副院长，再来一个啊，各位。我们不是武汉人，但是真的，你们真的是最棒的！加油！加油！加油！希望这部剧能够给我们自己每一个人一个鼓励和一个纪念。通过武汉人，让我们一起致敬平凡中的不凡。本届播出之后能成为一种记忆，我希望这样的事情能够被传递出去。我觉得他们在秉承了他们那个誓言，做了一件有意义的事情。真真实实的觉得奋战在一线的人非常不容易。国家的这种力量带来给我们的这种安全感，很感动，很感激他们。无论在什么情景下。都会支持，非常想感谢奋战在一线的医护人员，真的是非常不容易。这一次就让我体会特别深刻。医护人员一下穿那么多个小时，他们真的太辛苦了。能够给大家带来一丝温暖，我觉得就是这个。很多人其实都在守护这个城市，都在守护这个国家。没有冬天不会过去，没有春天不会来临。它是一份爱的传递，向他们致敬。就是就是这些劳动者、工作者这些。幕后的英雄们，武汉是一个神奇又百折不挠精神的一个城市。你们在前沿帮助着更多的病患，我们在你们的身后感受你们的力量，我们和你们在一起。